Hvis vi har to like lyssterke stjerner, vil vi se den nærmeste best. Dette benytter lysstyrkemetoden seg av til å beregne avstander. Vi kan se på fargen til en stjerne omtrent hvor sterk utstråling den har. To stjerner med samme farge har altså som oftest like sterk utstråling. Hvis vi på stjernehimmelen ser to stjerner med samme farge, kan vi anta at den som lyser sterkest er den som er nærmest oss her på jorden. Vi kan illustrere dette ved å bruke solen som eksempel. Det røde feltet viser hvor stor del av solens utstråling som når jorden. Hadde vi vært nærmere, ville vi oppfattet lyset fra solen som sterkere. Dette fordi en større andel av strålene ville ha truffet jorden. Slik er det også med stjernene. Stjernen til venstre lyser sterkere enn den til høyre, selv om de har samme farge. Det betyr at stjernen til venstre antageligvis er nærmere jorden. Vi stopper sekvensen her. Hvis du vil se hvordan vi kan gjøre dette mer nøyaktig enn ved å bare bruke øyemål, kan du trykke på knappen. Som vi har sett tidligere er det mulig å bestemme en stjernes overflatetemperatur ved hjelp av spektret, det vi tidligere i sekvensen kalte fargen. Ut ifra overflatetemperaturen kan man ved hjelp av tabeller og utregninger vi ikke skal gå inn på her, finne utstrålt effekt. Altså kan vi finne energien som stråler ut fra stjernen per sekund. Ved å måle hvor stor del av den totale strålingen som når jorden kan vi finne avstanden. Vi tenker oss et kuleskall med sola i sentrum med jorden på overflaten. Radien blir da avstanden til sola. Strålingsenergien fra sola vil være lik strålingsenergien ut av hele kuleskallet. Men intensiteten vi måler på jorda vil være mindre, siden strålene fordeler seg på et større område. Vi måler innstrålingen per kvadratmeter her på jorden, og finner andelen dette er av solens totale strålingseffekt. Effekten av solstrålingen er lik over hele kuleskallet. Innstrålingen på en kvadratmeter på jorda utgjør en bestemt andel av solens totale effekt. En kvadratmeter utgjør en like stor andel av hele kuleskallets overflate. Ved å måle innstrålingen kan vi slik finne størrelsen på det tenkte kuleskallet, og derfra regne oss frem til radien, altså solavstanden. Vi stopper sekvensen. Hvis du er interessert i å se hvordan vi kan regne ut denne avstanden, så trykk på knappen. Først skriver vi opp de tallene og formlene vi har bruk for. Sola sin totale effekt er 4 ganger 10 i 26 watt. Innstrålingen per kvadratmeter på jorda er 1400 watt. Til slutt trenger vi formelen for overflate til kuleskall, som er slik. Vi målte som sagt den andelen innstrålinga per kvadratmeter utgjør av solens totale effekt. Denne andelen er like stor som andelen en kvadratmeter utgjør av hele kuleskallets overflate. Vi setter inn tallene for solens effekt og for innstrålingen på jorda. Vi finner da med kalkulator at overflaten til kuleskallet vårt er 2,9 ganger 10 opphøyd i 23 kvadratmeter. Men det var ikke størrelsen til kuleskallet vi var ute etter, men radiusen. Vi erstatter derfor overflaten til kuleskallet med formelen for overflate. Vi setter R alene på venstre side, og tar kvadratrot på begge sider. 
Roten av R i andre er R. Vi bruker da en kalkulator og finner at radius er 1,5 ganger 10 opphøyd i 11 meter. Avstanden til sola er altså 150 millioner kilometer. I denne sekvensen har vi sett at man ved hjelp av lysstyrkemetoden kan beregne avstanden til sola og andre stjerner.